ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ആനുവൽ എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നോക്കാം ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദി പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആ പാറ്റേണിലെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനേഴ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പതിനേഴ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം Find the answers of the 10th line without doing calculation. Explain the method used for finding the answers. And the 10th line is the first line. So, first line is 1 into 1 plus 1. Second line is 2 into 2. Third line is 3 into 3. So, the 10th line is 10 into 10 plus 1. So, 10 into 10 is 100. So, 100 into 10 plus 1 is 3. So, 10 into 10 plus 1 is 101. ഇനി ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ അൽജിബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ദി എബവ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ അൽജിബ്രിക് ഫോം എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈനിൽ വൺ പിന്നെ ടു പിന്നെ ത്രീ അങ്ങനെ തുടർന്ന് വരുന്നില്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് എക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ കുണിക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പിന്നെ അതിക്ക് ഒന്നാണ് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതിയത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് ആ ആൽജിബ്രിക് ഫോം എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലെ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നോക്കാം ഗോബൂസ് പ്ലോട്ട് എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ പേര് അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പിക്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫിഗർ ബിലോ ഗോബൂസ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ദ നിയർ ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ആൾസോ find the area of the square plot he brought അതായത് ഗോബു ഒരു ഗോബുവിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം എട്ട് മീറ്ററും ഒരു വശം ആറ് മീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് അയാൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ ആ ഒരു വശം കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വശം കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം പൈത്തഗോറസ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർടേനിയസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എട്ട് മീറ്റർ ആണെന്നും ബേസ് ആറ് മീറ്റർ ആണെന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് പാദം ആറ് മീറ്ററും ലംബം എട്ട് മീറ്ററും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടേനിയസ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും എട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തിനാലും മുപ്പത്തി ആറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈപ്പർടേനിയസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടേനിയസ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്തല്ലേ നൂറ് എന്ന് പറയുന
അതായത് ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വശത്തുള്ള ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി രണ്ട് വശത്തും എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വശത്തും ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വശത്തും ഓരോ സ്ക്വയറും കൂടെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ഒരു ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വലിയ വശത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റേ രണ്ട് വശത്തും എട്ട് മീറ്റർ വരുന്നിടത്തുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ആറ് മീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന ആ ഒരു വശമല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ആ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറാവുമ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ വശവും ആറാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു പിന്നെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ വലിയ വശത്തിൻ്റെത് നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററും പിന്നെ മറ്റേത് രണ്ടും എത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അറുപത്തിനാലും ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ വലിയ വശത്ത് വരക്കുന്ന ആ സ്ക്വയറുമായിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് സ്ക്വയറിനും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ ഏരിയകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ മുപ്പത്തി ആറും അറുപത്തിനാലും കൂട്ടിയതാണ് നൂറ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ വലിയ വശത്തിന്റെത് നൂറാണെങ്കിൽ മറ്റേത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് അതും നൂറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിന്മേൽ വരയ്ക്കുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളിൽ മേൽ വരയ്ക്കുന്ന സമചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളുടെ തുകയാണെന്ന് സാരം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ ഒരു ആംഗിള് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചത് അപ്പം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ മറ്റേത് രണ്ടും ആംഗിൾ എ എത്രയാണെന്നും ആംഗിൾ ബി എത്രയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ എഴുപത് ആംഗിൾ എ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഈക്വൽ മെഷർ ഓൺ ത്രീ ആംഗിൾസ് അതായത് ഇതേ അളവിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയില്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ എയിൽ ആംഗിൾ എ വരയ്ക്കുക എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ആംഗിൾ എ വരച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ പൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആംഗിൾ ബിയും എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആവും അവിടെ ആംഗിൾ സി വരും അത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോൺ ഈ ഒരു വരച്ചിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെയും പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക താഴെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബി സിയും എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുക ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്